na mpenzi mtazamaji karibu sana kwenye kipindi cha Je Biblia kipindi ambacho kinaletwa nami mtangazaji wako bwana Gustavo Dickson Mwakiami leo katika studio ni hapa niko na mgeni wangu ambaye anajulikana kama Joshua Ndaki ambaye ametokea kundi la Bwagamoyo to Jesus yeye ana mengi ya kutuelezea kuhusiana na kundi hili la Bwagamoyo to Jesus Karibu sana bwana Joshua Ndaki bwana Yesu asifiwe. Amina amina. Asante sana ndugu mtangazaji. Eh, habari za Bwagamoyo? Ah Bwagamoyo tunamshukuru Mungu tuko salama na tumeendelea vizuri. Sawa. Hmm. Wapenzi mtazamaji angependa kujua nini maana ya Bwagamoyo to Jesus. Ah Bwagamoyo to Jesus. Hmm. Ya, kwanza nianze na ile neno Bwagamoyo. Kama unavyoona liko na muunganiko wa maneno mawili Bwaga na Moyo. Hmm. Ah na sisi huku tuko Bagamoyo kwa hiyo na original jina la Bagamoyo ilikuwa ni Bagamoyo enzi zile za utumwa walikuwa wakija huko watumwa wanaambiwa kwa Kiingereza lay down your heart yani bwaga mm-hmm. moyo wako yani kwamba hakuna matumaini ya kufanyaje mm-hmm. ya kurudi mm-hmm. nyuma ama ya kuendelea mm-hmm. ya, ya kurudi kule ulipotoka kwa hiyo mm-hmm. sisi tumebwaga mioyo yetu kwa Yesu ndio maana aichi kikundi kinaitwa bwaga moyo to Jesus kwamba sisi tume lay down our heart to Jesus Yaani tumefika kwa Yesu tumebwaga mioyo yetu hapo kwamba hatuna mpango wa kutoka leo wala kesho wala kesho kutwa. Hapo yani tumefika. Sawa sawa. Na iki kikundi kinaongozwa na memba wangapi au kuna makanisa mangapi mjumuisho wa makanisa mpaka mkaja kutengeneza hichi kitu cha Bwaga Moyo to Jesus? Ah Bwaga Moyo to Jesus ni mjumuiko wa makanisa tofauti tofauti. Mpaka mm. sasa katika memba wetu tuna idadi ya makanisa kama saba ambayo yapo Uh, kwenye bwaga moyo tu Jesus ambao memba wao ndio memba wao wa makanisa lakini sisi ni mjumuiko wa makanisa tofauti tofauti ambao tumeungana pamoja katika kutukuza Kristo je ni kwamba hata leo hii kama ikitokea kuna kanisa linataka kujiunga kwenye bwaga moyo tu Jesus na pompo tayari kuwapokea ya yeah, tuko tayari kuwapokea kwa sababu huaga lakini tuna utaratibu wa kutoa form na nini uh, mpaka mtu anakuja anajaza uh, anafanyiwa audition anaingia kwa hiari yake mwenyewe kuwa memba wa Bwaga Moyo to Jesus. Ndio anakutazama pale anataka ajue kwamba anataka aingie aungane na Bwaga Moyo to Jesus. Sasa je, ni vigezo vipi hivi ambavyo mnavitumia mpaka yeye aje kuwafikia? Ah cha kwanza hao wameokoka. Cha kwanza. Eh yeah, hao yani umuhimu wao ameokoka na ana moyo wa huduma. Cha kwanza. Yes. Yeah. Cha pili? Cha pili ndio awe na moyo wa huduma. Aha. Yeah, unajua mtu anaweza akaja akaona ah mimi naenda pale tu kwa ajili ya kupata umaarufu na nini na nini lakini awe na ule moyo wa huduma wa utumishi. Umeona yeah. ndio maana tunafanya audition. Kwa tukifanya audition maana tunampima mtu kwamba huyu ana moyo wa huduma au umeona yeye yeah, au hana ili yeah. baadaye mnapunguza ile misukumo ambayo sio ya msingi. Aha. Yeah. Sawa sawa. Kwa hiyo akiwa na hivyo vigezo atafata basi masharti ya kuchukua form, atajaza form, akishajaza form tutaenda kwenye process ya audition tutaangalia je mchungaji wake anamtambua kama mchungaji wake anamtambua basi anapewa uh, mwaliko sasa wa kwa interview yake ama audition yake imekubalika kwa ajili ya kujiunga na Bwaga Moyo to Jesus sasa hapa katika kumtambua ambaye inabidi apitie kwa mchungaji wake hasa kuna ujanja ujanja unaweza ukatokea hapa mtu kumbe sio mchungaji wake ila kwamba kapitia tu sehemu ya njia zile za panya je amjaye kukutana hicho kitu hatujaye kukutana na hicho kitu lakini uh, manake wachungaji wengi tunawafahamu Aha. Wachungaji tunawafahamu hapa Bagamoyo hata na wale memba ambao wako nje ya Bagamoyo tunawafahamu wachungaji wao. Kwa hiyo mtu kama akiandika mchungaji wake ni fulani na akaandika jina tofauti, si utamuuliza kwamba wewe mbona mchungaji wako ni huyu na umeandika uh, jina tofauti na mchungaji wako. Yeah. Sawa kabisa. Kwa maana ya mchungaji akifahamu, maana huaga tuna ratiba za kutoka na nini. Kwa mchungaji akifahamu inakuwa ni rahisi kwamba mchungaji anajua kwamba mtu wangu fulani yuko kwenye kikundi cha Bagamoyo to Jesus kwa hata anapoona zile ratiba labda za mazoezi ratiba za kwenda kuhudumu inakuwa haina shida ah inakuwa isumbui isumbui hasa kuna kitu kimoja hapo ningependa kujua au kwamba hata mtazamaji naye angependa kujua kwamba umetuambia kwamba pale kwenye makanisa au katika huo muunganiko wa Bogamoyo to Jesus yapo karibia makanisa saba sasa je katika ya makanisa saba nataka tujue kitu kimoja kwamba je kila kanisa limetoa kiongozi wake au kiongozi ni mmoja tu katika Bogamoyo to Jesus Uh, labda ni sema kiongozi ni mmoja uh, kwa maana ya kwamba mbeba maono. Mm. Uh, Mungu alinipa hayo maono ya kuanzisha hapo Bagamoyo to Jesus. Mm. Uh, kwa nikashirikisha na rafiki zangu wale waliokuwa tayari wakaungana na mimi tukaanzisha Bagamoyo to Jesus tukaalika memba wengine. Kwa uongozi upo lakini mbeba maono ni mimi hapa Joshua Ndaki. Mbeba maono wa hiyo Bagamoyo to Jesus lakini niko na viongozi wengine. 
sababu kwenye utumishi uweze kufanya kazi peke yako. Kwa tuko na watumishi wengine ambao tunatumika nao kwenye nyadha. Kwa mfano tuna coordinator, yeah. tuna mtu wa uh, muhazini, yeah. lakini tuna viongozi wa maombi, yeah. lakini tuna viongozi wa mashemasi na tuna viongozi wa sale, unajua kwenye haya makundi kuna kuvaa sale na nini. Kwa tuna viongozi kadha wa kadha ambao viongozi pia na wenyewe wanatoka makanisa tofauti. Aha, sawa yeah. kabisa. Sasa basi mbeba maono, mimi ningependa nikuite hivi. Je? Nini sasa malengo yenu au malengo yako katika kuanzisha ili kundi la Bogamoyo to Jesus? Ah, maono na malengo ya Bogamoyo to Jesus ni kulitangaza jina la Yesu. E, kwa maana kutangaza uokovu salvation kwa wao. Na ndio maana sisi tumebwaga mioyo yetu kwa Yesu lakini kuna wengine bado wajabwaga mioyo yao kwa Yesu. Kwa hiyo kupitia sasa uimbaji iwe inakuwa ni njia moja hapo ya kufanya kwa ajili ya watu kusababisha wabwaga mioyo yao kwa Yesu. Sio tu kuimba wakitoka hapo wamerudi lakini tunatamani wale waliobwaga mioyo yao waendelee kuwepo na wale ambao bado hawajabwaga mioyo yao basi waje ili wabwaga mioyo yao kwa Yesu kwa kupitia huduma ambazo tunazifanya. Kwa hiyo tunafanya huduma tofauti tofauti. Ya kwanza tunafanya huduma ya uimbaji ambao tunaandaa uh, ibada za kusifu na kuabudu matamasha lakini huwa tunaandaaga makongamano uh, ma- semina hizi za ndani uh, lakini pia huwa tunafanya huduma ya ya ya, ya kisanaa ya kisanaa kwa mfano maigizo kwa movie uh, kwa ajili ya kufikisha ujumbe uh, kwa kwa wale yeah, yeah. yeah. sawa sasa tungependa kujua kitu kingine kama hapa kwa kwa mfano mimi kwa haraka haraka ingawa sina kumbukumbu nzuri ila na uhakika kabisa kwamba huyu Joshua Ndaki ni sehemu ya wale watu ambao ni wachungaji. Je, yeah. katika ofisi yako una kumbukumbu yote kupitia ya matamasha kwamba kuna watu walinuliwa na kuponywa na leo uko nao pale kanisani au uko nao wapi kwamba bwana bwana kupitia ile tamasha fulani sisi bwana tulibarikiwa tuli sana. Kuanzia leo tuko pamoja nawe. Ye, yeah, kumbukumbu hizo zipo? Ya, yeah, zipo. Shuhuda zipo nyingi. Shuhuda zipo nyingi ambao matamasha yao tangu tuanze mwaka 2018. Yeah. Ya ndio tamasha letu la kwanza tulifanya ilikuwa ni tarehe 25. Kwa hiyo uh, ilikuwa ni, ni shuhuda nyingi tumepokea. Kwanza watu walifurahi kwa maana ya kwamba walipata muda wa kuwa na Mungu wakati ule wa siku kuu. Saa kuliko kwenda bichi kuzulula na mtu akajikuta ameingia kwenye vishawishi ambavyo sivyo lakini kuwepo kwa ile tamasha inasababisha watu waache kwenda kwenye hayo mazingira tatanishi wa, wawepo pale waendelee kumtumikia Mungu waendelee kumsifu Mungu kwa pamoja. Sawa. Yeah. Kwa hiyo na shuhuda nyingi tumepokea shuhuda za uponyaji, uh, tumepokea shuhuda za watu kumrudia Mungu. Uh, kwa hiyo kama kuna siku moja tulikuwa tunafanya tamasha na kuna dada mmoja alikuwa um, akawa nasikia mziki unapigwa. Mziki unapigwa akashangaa ni wapi? Alikuja pale akakuta watu tunasifu 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 kwa sababu kwa mazingira yake alivyokuwepo mm. alikuwa tu yeye yuko katika mitembeo yake ya kawaida alikuwa pembeni kuna mgawao kwa hiyo alikuwa anaenda mm. ameenda kula eh kwa hiyo alikuwa amevaa tu kipensi yani mm. kipensi mm. Eh, alikuwa ana habari eh alikuwa ana habari aelewi alikuwa alikuwa amevaa kipensi Sama. lakini si katikati wakati tunaendelea kuimba uh, tunaona kuna mdada amekuja pale mbele na yeye anafurahia amevaa hicho kipenzi unajua kwa hali ya kawaida watu wanashangaa kwamba imekuwaaje mm-hmm. umeona lakini baada ya pale tukafanya maombi aliguso sana na baadaye tukapata kuongea naye baadaye tukawa tunajumuika naye anakuja kanisani lakini bahati nzuri yeye amemaliza chuo kwa hiyo huko alipo anaendelea kwa hiyo ni nyingi amina mm-hmm. kwa kawaida tunajua siku zote mbeba maono wapi mpaka ma- ma- maono yake au malengo yake yatimie tunajua kitu chochote kile unapokianzisha kinakuwa na changamoto nyingi sana mm-hmm. Sasa je, ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo wakati tunaenda kulitengeneza au kuunda ili group la Bwaga Moyo to Jesus? Kwa sababu najua kila kitu kina changamoto. Mm. Na kwanza hapo hapo kwanza tunaanza kwenye changamoto wakati tunatengeneza group, alafu baadaye tutaongelea changamoto nyingine ambazo zinaenda kupatikana kwenda wakati unaenda kuandaa tamasha. Ya changamoto kwenye kuandaa group uh, zilikuwepo kwa sababu unawaambia watu kitu ambacho wewe ndio unakijua uzito wake. Kwa kumemezesha mtu ili akuelewe katika ukubwa huo ina ya ni shuhuri unaelewa hmm. kwa hiyo ilikuwa ni changamoto watu kukuelewa ndio maana wengine sometimes walikuwa wanakuja kwenye timu wanaangalia wakiona mazingira haya mazito mimi siyawezi unakuta hmm. anatoka A, lakini cha kumshukuru Mungu kwamba Mungu alituinulia watu na tukaendelea kupata watu ambao tunaweza tukatumika nao Amin. kwa hiyo wao ambao tunaendelea nao mpaka sasa hivi lakini na wengine walipungua kwa sababu ya mazingira ya ya kishule wengine wakimaliza shule wanahama wengine mazingira ya kiutafutaji 
Kwa hiyo unakuta mabadiliko ya utafutaji wa pesa inabidi ahame mji na nini lakini tunashukuru Mungu katika kutengeneza kundi tulipata watu ambao wamekubali kutumika na sisi katika maono haya. Hapo hapo. Je, yeah, tunaweza tukajua mlianza watu wangapi na mpaka sasa mko wangapi? Hapo game to Jesus, uh, namba yake imekuwa inabadilika badilika mm. lakini wakati tunaanza tulikuwa takriban watu 45. Watu 45 lakini hapo kati tukawa tunaongezeka kidogo kuna kipindi tulifika mpaka watu hamsini mm. kulingana na mazingira yalipo na kila audition inakuwa na watu wapya. Mm. Yeah, lakini mpaka sasa hivi ambao memba kamili tuko watu 35. E, ambao wao ndio memba sasa hivi tuko watu 35 hapo ukiunganisha na wale musician tunafika watu 35. Amina. Mm. Katika kubeba maono najua kuna vitu lazima ujue kabisa umekisha viandaa kwa sababu najua kabisa pale kwa kuna vitu kama ulikuwa unawaza kama kutakuwa kama tutengeneza boga moyo tu Jesus kama tunaenda kutengeneza rasilimali watu lazima tupate kitu ambacho kinaitwa rasilimali fedha. Je, ni mipango gani ambayo uliiweka ambayo uliweka hiyo mikakati kwamba hapa ningatumia mchakato huu katika kupata hela katika kwenda kuendeleza hii boga moyo tu Jesus. Ah, tunashukuru Mungu kwamba kama ulivyosema uh, rasilimali watu. Na unajua Mungu pia na, anatumia watu. Yaani Mungu akitaka kuzungumza na wewe, akitaka kukubariki wewe atatumia mtu, atakuja atakubariki wewe ama katika namna yoyote. Lakini tujue Mungu anatumia watu. Kwa hiyo cha kwanza mimi nilimwamini Mungu kwa sababu kama Mungu amenipa haya maono nikajua yeye kuna namna atakuwa na njia ya kuyatimiliza haya maono. Lakini maono hayo anayatimilizaje lakini pia atatumia watu. E, atatumia watu. Katika kutumia watu nashukuru Mungu mnapoelezea uh, watu maono. Mnapata watu ambao wanaweza wakawa support kwa hatua moja kwenda hatua nyingine hatua moja kwenda hatua nyingine na wengine wanaungana na nyie hapo baadaye wakiona consistency yenu ya kuendelea katika utumishi. Maana kwa tunashukuru Mungu sisi tunamwamini Mungu Mungu yeye ndo anagusa watu wake katika kuchangia huduma hii. Amen. Sasa tunatoka hapo tunaelekea kwenda kuandaa tamasha. Tunajua bwaga moyo tu Jesus kwamba ni muunganiko wa makanisa karibia saba. Sasa je, ule muunganiko wa kwenda kutafuta ile rasilimali fedha kwa ajili ya kuandaa tamasha. Hili hapa inakuja hapo kati imekaidika haja. Ah sisi waga tunatumiaga tu uh, system tofauti tofauti kulingana na wakati. Kuna wakati waga tunaandaa dina, tunaita wale wadau kwa sababu wakati mwingine Uh, unahitaji watu uambie maono yako wa kuelewe. Umeona Mungu ameweka vitu kwa watu lakini unahitaji uambie wafanyaje? Wa kuelewe. Yaani wakikuelewa basi Mungu ana, anapitia watu anawagusa e, basi wanaendelea ku support. Kwa hiyo uwaga tunaandaaga labda dina hivi alafu tunawaelezea watu maono yetu ya mwaka huu tunatakiwa kufanya nini? Basi kwa yule mtu ambaye ataguswa basi anafanya. Lakini wakati mwingine tunatumiaga form na card tunagawa kwenye makanisa tofauti tofauti na marafiki zetu basi wanaona hiyo huduma kwamba wanaweza wakatumika pamoja na sisi kwa njia hiyo basi wana support basi tunamtumikia Mungu Aha. lakini pia mifuko yetu pia inahusika sana kwa sababu lazima sisi tuwe wa mfano kwa mifuko yetu pia inahusika sana katika kuweka ili mambo yaende sana tuchukulie ile idadi ya lakalaka kwamba tuko 45 tukiachana na 50 35 sawa sasa 35 ama nake katika tukigawanya katika makanisa saba maana kila sehemu tunatoa watu saba saba. Ya kwa mahesabu lakini kwa, ya kwa resho haiko hivyo. Ya kwa resho haiko. Kwa resho haiko e. hivyo. Sasa hapa tunataka kutengeneza kitu. Sasa tunataka kutengeneza kitu maana yake lazima tuwe tuna rough budget. Sasa je, mnakutana wote saa 35 au kuna baadhi ya viongozi ambao mnakutana? Kama unavyojua mambo ya management, lazima yaanze kwenye uongozi, hmm. nakaa uh, naangalia kwamba eh beba maono Mungu anasemaje? Umeona ametuambia tufanye jambo gani? Kwa hiyo waga uh, tunaleta wazo pale alafu linajadiliwa kwamba eh hey, ili wazo tutalifanikishaje. Alafu ndio linakuja kwa memba. Memba wanaambiwa kwamba jamani mwaka huu tuna moja mbili tatu. By the way sisi waga pia tunakuwa na malengo ya kila mwaka. Kwa mwaka unavuanza lazima tuwe na malengo ya kwamba mwaka huu tuna vitu gani ambavyo tunatakiwa kuvifanya. Kwa hiyo waga tunavijua tangu mwanzoni kwamba Januari inapoanza tunajua kabisa Bwana wetu Jesus malengo yetu ni haya haya na haya na ikifika mwezi wa mbili tunafanya tathmini kuona tumefikia wapi na hili kwa nini halijafanikiwa tumekuwa mawapi ili tuweze kuendelea sawa kabisa nashukuru kwa majibu yako lakini sasa kuna kitu hapa kinanitatiza mimi naweza kata mtazamaji naye akawa anajiuliza mm. kuna kipindi fulani cha wanaisraeli katika kutoka kule wanapoenda kutolewa kule na Musa mm. wanakuja kutolewa pale kwa farao Mungu alimtumia Musa kama mbeba maono 
Lakini wale watu wakati wako njiani kuna wengine walikuwa nasema ni bora tungebaki huko huko. Mm. Kuliko huku tunakuelekea maana yake walikuwa wameshakuwa na moyo kufanya wa kukata tamaa. Mm. Je, katika hii shughuli yako ya Bogomoyo to Jesus, mm. ni kipi ambacho kilikufika mpaka wewe mwenyewe ukasema jamani Yaani naomba hata Mungu aniepushe kwenye hichi kikombe au ikiwezekana tele group lipe. Maana lazima kuna siku utakuwa ulipitia makubwa ambayo inawezekana hata ukikaa hivyo ukianza kuhadisia au katika maisha yako. Hata ukija kuhadisia kizazi chako inawezekana wakashangaa sana wakauliza baba ulikuwa na moyo gani wa kuendelea na hichi kitu. Ya mimi ninachoshukuru Mungu kwamba unajua kitu kikitoka kwa Mungu huaga kuna nguvu inakuepo zaidi. Amina. Na kuna mtumishi mmoja uh, alisema ni kwamba ukiona maono wewe unayaweza. Unjua ni maono yako. Ila ukiona maono ambayo yamekuzidi uwezo hayo ni maono ya Mungu. Yaani maono sifa moja ya maono ya Mungu ni lazima ya kuzidi uwezo wako. Kwa sababu kama mimi hapa nikiwa na maono ya kununua pipi pipi shilingi mia shilingi hamsini kwa sio kitu ambacho una struggle nacho. Lakini yale maono ya Mungu anaweka mzigo mkubwa ili aonyeshe nguvu yake kwamba ili linawezekana. Kwa hiyo mimi nilimwamini sana Mungu kwamba katika haya mambo Mungu atanipitisha changamoto hazikosekani ndio maana hata kundi huwa unakuta idadi tulianza hamsini, linapungua kwa sababu kuna mwingine anaenda anakuta ah kumbe kwenye kundi inabidi nitoe nauli yangu wakati wa kuja kwenye mazoezi inabidi nitafute sale inabidi nifanye hivi umeona vile vitu yeye kwake anaona hii mimi siwezi kufanya kwa hiyo unamruhusu aende kwa amani lakini unakuwa tayari kuenenda na wale wa ambao wako tayari kikweli sijawahi kuwaza kwamba la ili kundi hata life sijawahi kuwaza kwamba kundi lifi. Hmm. Ila najua changamoto tunapitia lakini katika kupitia changamoto kundi alita kufa na tumeendelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunamshukuru. Sahihi. Kuna mtu anatutazama pale hmm. na uhakika kabisa hadi sasa hivi amesha amenogewa ame, ame, ame au ameingiwa na majibu yako. Vile vile anatamani leo kesho hadi ajiunge na bwanga moyo tu Jesus. Je, yeah. huyu mtu unamkaribisha kwa njia gani au afanye nini ili aweze naye kujiunga nani? Ah kujiunga na bwanga moyo tu Jesus inabidi afuatilie matangazo kwenye social media ya yeah. yeah. kwa hiyo mule mara nyingi ndio waga tuna post ikifika muda wa audition waga tunatoaga tangazo kwamba wakati huu ni wakati wa audition kwa mtu anachukua form anajaza alafu process zingine zinaendelea kwa endelee tu kufuatilia kwenye channel za YouTube Instagram Facebook waga tuna post muda wa audition basi watu tuna post lakini kwa makanisa ambayo yako karibu waga tunatuma barua kuna yule mdau anayetutazama sasa hivi je naye tunamshauri nini au tunamwambia kitu gani ili aweze kutufanikisha zaidi na zaidi katika ile safari yetu ambayo tumeipanga kuifikia. Ah tunamkaribisha aendelee kutuombea lakini kama ataguswa kwa namna yoyote kusupport kwa sababu hizi huduma zinahitaji fedha. Zinahitaji mm. fedha hapo. Kwa hiyo kama hivi mnafanya live recording, mnafanya ibada hizo zinahitaji fedha, mnahitaji muwe na equipment za mziki nzuri, mnahitaji maandalizi ya ukumbi yawe mazuri, ah, lakini tunahitaji ah, wageni wakae sehemu nzuri. Yaani mazingira yao mazuri. Sasa hivyo vitu vyote vinahitaji fedha. Kwa hiyo kama yakiguzwa akiona kwamba naweza nikatumika na hawa watu kwa njia ya kusupport hiyo huduma, tunamkaribisha. Sawa. Yeah. Jana nilikuwa na madam Washa mm. pale studio, tulikuwa tunaangalia zile event zenu. Je, tumeshindwa kuelewa. Hivi ni vitu gani ambavyo mnavitumia katika kutengeneza ile live recording? Live recording ni mchakato, ni mchakato ambao Uh, unahitaji ujifunze lakini uulizie waliotangulia pia walifanyaje uh, lakini uh, kwetu sisi tulijifunza kwa watu ambao wametangulia kwa mfano Johnny Lisu ni na ni lango yani ni mtu wa kwanza kufanya hizi recording hapa uh, Tanzania kwa hiyo tumejifunza kwake lakini waimbaji tofauti tofauti wengi Essence of Worship kina Dr. Ipia na Nema Gospel wengi hao wanafanya live recording kwa hiyo unawaangalia na wewe unajifunza kwa mfano kama sisi wakati tunafanya live recording yetu ya kwanza 2019 Disemba ilikuwa tarehe 26 kabla ya hapo tulimwita Gomaka Mwakalinga uh, kiongozi wa Essence mm. nashukuru Mungu kwa unyenyekevu alikuja akakuja baga moyo tukamwambia sisi tunataka kufanya live recording kwa alitupa picha ya live recording bwana kuna moja, mbili, tatu. inabidi mzingatie hiki na hiki na hiki kuna vitu hivi na hivi na hivi vya kufanya kwa hiyo uh, tunajifunza kwa watu lakini niseme unapotaka kufanya live recording cha kwanza lazima uangalie uwezo wa kundi lako kwa maana ya technicals kwa maana ya waimbaji wako musician wamekamilika alafu ukiangalia hivyo je unaangalia katika musician kuna mtu anaitwa music director MD unaye ambaye anaweza akakusaidia kwenye arrangement ya muziki na je ni nani atahusika kwenye kutrain vocal 
je na upatikanaji wa nyimbo umeona hiyo kwenye habari ya kundi Aha. lakini pia tukija huku kwenye technicali sasa hmm. uh, inabidi uangalie uh, kwamba ni nani atakuwa sound engineer wako na equipment vyombo vya mziki utatoa wapi nani atashoot sawa maana yake hapo uh, tunagawanya live recording kwenye vipengele vitatu kipengele cha kwanza chini maandalizi kabla kipengele cha pili ni maandal ni siku yenyewe ya tukio kipengele cha tatu kuna kitu kinaitwa post production uh, post production kwa sababu tukimaliza maandalizi yote sisi mmefanya mazoezi mmearrange nyimbo mmefanya kila kitu tunakuja siku ya tukio siku ya tukio pale kuna kufanya aliyeso na nini mmerekodi baada ya kurekodi zinabidi zile data zije studio ziendelee kufanyiwa overdubs umeona e video zifanywe editing na nini na nini kwa kuna vipengele hivyo vitatu kwa katika kila eneo lazima uwe na uelewa ni nani atasimamia ili uweze kukupa wewe budget Aha. na katika budget inabidi uangalie kadi ya uwezo wako kwa sababu unafanya kulingana na uwezo Uza. wako e. kwa hiyo na wakati mwingine unajaribu kuanza kwenye level ndogo ndogo yani hatua kwa hatua wakati mwingine ukitaka kuanza katika ukubwa huo unaweza ukajikuta uh, ume, umepata changamoto ya kifedha. Kwa hiyo unajiangalia na kuangalia tunaweza tukaanza kwenye hatua hii. Kwa mfano sisi kwenye live recording hii tulianza 2015 watu kufanya live recording. Tulifanya tu ibada bila ya recording. Tulichukua tu recording kwa maana tu ya kumbukumbu. Tukafanya ya pili. Sawa? Ile ya tatu ndio tuka, tukaje tukafanya recording. Kwa hiyo umeona ile ya kwanza tulifanya ili tupate experience ya pili tukafanya tukadetermine vitu gani na gani vya kuzingatia hata confidence ya pale stage ni na nini jinsi gani ya kuimba ya kujipanga na vitu gani kwa ile ya tatu wakati tunafanya ugumu ulikuepo lakini sio katika kiasi ile kama ndio ingekuwa ile ya kwanza tuna tunaanza kufanya mm-hmm. yeah. sawa sawa tunashukuru kwa majibu mazuri kumbe bogamoyo tu Jesus mnajifunza kupitia watu walio watangulia kabisa makao yenu makuu bogamoyo tu Jesus ni wapi Ah uh, makao yetu makuu ni Bagamoyo. Bagamoyo ndio center yetu. Eh yani kwamba sisi nataka nijue kwamba kituo chenu yani kwamba siku fulani siku tutakuta tuko same fulani. Ah uh, si mazoezi huaga yanabadilikaga kulingana na wakati. Lakini sehemu yetu kubwa ambayo tunakutanaga kila wiki ni Kelo PT. Kila Jumatano tunakuwa na mazoezi kuanzia saa 12 mpaka saa 3. Aha. Eh, kwa tunakuwa na risali moja ya devotion pale ya maombi na neno alafu tunakuwa na mazoezi sawa. Yeah. Lakini pia tunakuwa na mazoezi ya mikesha kulingana na ratiba ambayo music director atatuambia. Ah sawa. Nadhani tukiangalia hapa kalenda yetu inaonyesha kabisa huu ni mwezi wa kumi Inaelekea wa 11 tunaendelea wa 12. Nadhani ndio ni kawaida kwenu Bogamoyo tujiza kufanya matamasha mwezi wa 12 ingawa tujui ni tarehe ngapi. Mm. Sasa je, kwa tamasha linalokuja limetutegemea nini? Kama yale aliyopita au zaidi ya yale? Ah uh, uzuri wake Mungu anasema mwenyewe ni utukufu hadi utukufu ya. Kwa hiyo Uh, tunamshukuru Mungu ametupa kibali cha kufanya ibada na this time itafanyikia majengo uwanjani mm-hmm. itakuwa ni overnight ni siku ya tarehe na saba mwezi wa 12 kwa hiyo tunakula Christmas tarehe 25 26 Boxing Day tunafungua zawadi ya tarehe 27 hiyo Ijumaa tunakutana pale majengo kuanzia saa mbili mpaka asubuhi kwa hiyo tutakuwa na kitu hicho kikubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwa hiyo tunawakaribisha wadau wa noti hiyo tarehe 27 mwezi wa 12 ndani ya majengo kwa hey, Mungu Jesus hey. watakuwa na bara lao hey. amina sasa je ni msanii gani ambaye mmemwandaa mkubwa ambaye siku atakuja kunyogesha jukwaa pale ah ti msanii okay watumishi hmm. hey, watumishi hey, watumishi hiyo hey, uh, list tutaileta baadaye bado tunaendelea kufanya confirmation hmm. kwa sasa hivi bado ni mapema sana kutoa list ya waimbaji ambao tutakuwa nao lakini kwa neema ya Mungu atatupa yeah. watumishi kwa kibali chake ambao tutakuwa nao kama last time tulikuwa na essence of worship mm. kwa tubariki sana kwa kweli Mungu wabariki na this time Mungu atatupa neema na hiyo list ya waimbaji gani ambao watakuwepo watumishi gani watakuwepo mm. watu waendelee kufuatilia kwenye media wataendelea kujua nani na nani atakuwepo lakini wajue tu tarehe saba milango yote tunafunga tunakutana majengo yeah. ni changamoto gani ambazo mmewahi kukutana nazo Bogamoyo tu Jesus katika kuandaa tamasha. Changamoto au uh, ni nyingi. Changamoto yeah. ni nyingi kwa sababu watu wengi wakiangalia ile tamasha inapokuwa limetokea. Wengi wanajuaga makadirio yale ya budget wanahisi labda ni hela fulani tu ndogo. Ukija kuambia hii bwana tumeenda ni millions za hela. Mtu ndo anastuka anasema kweli kwa sababu kwenye mziki uh, kuna kitu tunakiita quality. Yeah. Kwa unafanya hizi tasnia lazima u, u, ujifunze kwenye quality. Na hizi tunaamini kwenye kukua hatua kwa hatua na ndio maana 
ya wakati sisi tunaanza imagine tulikuwa tumeanza tuna speaker chache vinanda tu hivi kawaida PSLI lakini mna improve siku hadi siku unajua mimi nina kanuni moja ambayo naitumiaga kwamba uh, tumia ulichonacho ili upate ambacho hauna mm-hmm. umeona kwa hiyo mtu asiogope kuanza pale alipokuepo kwa kama mmebarikiwa kuwa na drum set na gitana na nini anze ni kufanya hizo ibada zidi mnavyofanya ndio zidi ambavyo mnafanyaje yeah, mnakuwa mnakuwa mnapata experience. Kwa changamoto ni nyingi kwa sababu kwanza mtazamo watu wakiangaliaga watu wanajiuaga ah hawa labda sijui wana hela zinatokaga chini ardhi ama nini. Kumbe hela hiyo ni mchango yao ambayo ndio ina, inasaidia hivyo. Kwa hiyo na changamoto nyingine watu wengi wanapenda kuwa end product. Yaani watu wawe tu katika ile tukio la mwisho la kufurahi lakini kuwepo kwenye mchakato. Ah, eh, kwa mtu unaweza ukampigia mtu mishi tuko tunaandaa ibada kwa hiyo tunaomba uh, support yako tutumike pamoja kwenye mchango na nini mtakwambia ah saa mtu mishi tuko pamoja tuko pamoja lakini mpaka mwisho wa event hajafanya uh, chochote na mnaweza mkakuta mmepata uh, deficit ya budget na nini na nini vitu vikatokea hivyo lakini tunamshukuru Mungu kwa namna yote waga anatengenezaga milango uh, ya kutokea ndio maana nikasema kitu kikiwa cha Mungu Mungu waga anafungua milango ndio maana mimi nikatoka kwenye dhana ya kutegemeaga mwanadamu mm-hmm. tunashia baraka na mwanadamu ya kwamba hizo taarifa ya kwamba tunahitaji support na nini tutumike pamoja lakini wakati mwingine Mungu anajua wapi atatoa hizo resources zake lakini kuna vitu ambavyo vinatokeaga kwenye technical kwa mfano kuna siku moja wakati tunafanya live recording yetu ya kwanza ambalo hilo live recording yetu ya kwanza lakini tamasha la tatu umeona hmm. ya yeah. kuna siku tumepanga kabisa vyombo tumefanya setup kabisa siku moja kabla kwamba tayari tayari tukifika kesho shuri eh shuri inaendelea lakini watu tukutane saa ngapi tukasema tukutane saa saba mchana a bora tuje asubuhi. Kwa hiyo Mungu alituongoza kweli bwana tuje asubuhi. Asubuhi tunafika pale. Aisee tunakuta ule ukumbi umejaa maji. Vyombo vinaweje. Kwa hiyo walinzi ndio walitusaidia kubeba vile vyombo usiku. Yaani mvua ilinyesha pale paka jaa maji. maji. Kwa hiyo ikafika muda sasa baada kufika sasa tuendelee na mambo mengine ikabidi tuanze tena kufanyaje? Kutoa maji sasa kukupa maji yale tukatoa, tukatoa maji pale tukatoa maji mpaka tukasafisha kabisa. Kwa hiyo vyombo ikabidi vianze kupangwa. Okay. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zinatokea lakini mwisho wa siku jina la Bwana ni kama mngesema mwende saa saba ilikuwa ni habari nyingine. Ilikuwa ni habari nyingine. Ilikuwa tamasha hamna. Yaani sijui labda tungechelewa kuanza. Aa. Na unajua pia wakati mwingine matamasha yanachelewa kuanza kwa sababu kama hizo lakini Ilikuwa wakati mwingine budget zinakuwa zijakamilika. Kwa hiyo inapelekea equipment zichelewe. Kwa sababu equipment zile zinakodiwa na yeah. tatamani mtu anayekuja umlipe hela yake uh, au umlipe advance hela usafidi nani ile iweze kuja. Yeah. Kwa budget ikiwa imepelea kidogo unaweza kujikuta vitu vinafanyaje vinachelewa. Ndio hiyo changamoto ambayo unakutana mtu anakwambia ah bwana tamasha lenu mmechelewa sana kuanza. Lakini huyo huyo mtu pia ukimwambia bwana mtumishi tuko katika huu mchakato hebu karibu support. Atakwambia ah bwana eh hey, hey. mbona Wito wangu ni kwamba watumishi pia waone wa support hizi huduma watu ambao wanafanya. Na Iwe hata kanisani kwako, kanisani kwako kwaya inaimba support. Kwa sababu kwaya inaimba wewe unabarikiwa pa lakini kwaya inaenda studio na rekodi inalipa hela. Wanakwaya wanajilipia sale, hmm. wanakwaya wanajilipia na uli wakija kwenye mazoezi na nini lakini sio katika namna ya maana ya kuwalipa lakini eh hmm. una support huduma kwa sababu iweze kuendelea. Iweze kuendelea kama unabarikiwa una support na support lakini pia na kwa wale watumishi usikate tamaa yani endelea kwa sababu wakati mwingine Mungu anafanya kazi katika namna tofauti. Hmm. Wakati wa Musa Uh, ilipigwa fimbo ndio bahari ikagawanyika watu wakapita mm. lakini wakati wa Joshua ilibidi watu waingie na sanduku la agano yani watu wakaenda maji ya magotini mpaka maji ya kufika hapa ndio mtu Yordan ukafanyaje ukakauka kwa hiyo kwa zama hizi pia kwa sababu janja janja zimekuwa nyingi uh, Mungu pia anahitaji aone uaminifu wako kwenye kazi kwa hiyo unakuwa tunapitia vipindi vingi vya vipimo unaweza kuona kama Mungu amekuacha lakini e, yupo anakuangalia aone huyu mtu yuko serious na hii huduma hmm. au anafanya tu ili apate umaarufu au anafanya tu ili apate e, pesa na nini ndio hmm. maana unaweza mtu akwambia ah waimbaji wa siku hizi wana, ni waimbaji wanatumikia pesa na nini na nini na nini lakini mtumishi wa Mungu kuandaa ile live recording mtu akifanya gharama ya chini sio chini ya milioni kumi. milioni kumi. sio chini ya milioni kumi. yani hiyo ni inazungumzia gharama ya Ten chini million. E, kwa mfano kama sisi tulifanya ile ilienda mpaka milioni nane Hiyo milioni nane ni kwa sababu uh, studio tulitumia studio ambayo mimi mwenyewe nafanya production. Kwa hiyo kuna gharama kama za milioni tano na zilibidi zipungue. Kwa hiyo ukiziongeza pale utajikuta ni kama milioni kumi na tatu na kuendelea. 
Umeelewa? Kwa hiyo ni gharama na unakuta una upload wimbo YouTube, ha, mtu tu anakuambia ubarikiwe, ana comment au ame download, anaangalia, basi umeelewa? Kwa hiyo uh, watu waelewe hayo mazingira ya huduma yako hivyo. Watu wanatumia gharama nyingi sana kwenye hizo huduma. Kwa kama wewe unauiwa, unaweza uka support, basi wa support. support. Eh sio lazima bwaga moto Jesus lakini huko ulipo pia kuna wengine wanafanya hizo huduma mm-hmm. kuna mtu naona kabisa hii anaweza akafanya huduma akafikisha huduma hii mbali support lakini sio tu waimbaji mm-hmm. hata wachungaji wakati mwingine mchungaji unajua kabisa huyu ana neno ambalo linatakiwa liwafikie watu wengi mm-hmm. muandalieni semina gharamieni hivyo vitu ili watu wafikiwe na hilo neno kwa mm-hmm. watu wa support utumishi sio tu uimbaji pekee kwa support watu utumishi yeah. basi sawa ndugu Joshua tunashukuru sana kwa utambulisho huo na maelezo hayo yote nadhani mtazamaji wangu amekuelewa na amekupata vilivyo karibu tena tukutane katika kipindi kijacho cha ijue Biblia ni mimi wako Rusaji Dickson Mwakiami bye